السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله بسم الله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مية شهيد محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں کوئی خامی ہے تو سب کچھ نا مکمل ہے آدھرنی رایا امہت آیا صدر سندے اندیکشن اوڑتے جماعت اندے پرگل بنایا پرسیڈنڈو नमूने जावकल ट्रस्टिंडे प्रसन्नतम लल्ला माइटरला प्रेमगरनाया नमूने पुत्र तालों के लिए दक्षिण कन्नड़ जिले के लिए लल्ला एरे आदरी का पढ़ना बिवन्दराया इसे हाँ कहा जी आदरणीय राया नमूने खतीब यासर रफात काउसरी उसाद अभिवन्दराया मंडकोल खतीब अरशदी उस्ताद अभी निराया अब्दुल कुन्नी संगेश परियंगरनाया हनीफ हाजी आदरणीय राया ये महताया सदस्यलिंद प्रत्येक मुश्किल कपटे उबड़े यतिचर नटला प्रगलभराया आदिदिगले जमात कमेटी के नेता कले लक्षिदा कले युवा सहोदरे मंगले प्रियपटा सहोदरे मारे अल्लाहु इन्ना बारे माया रहताल अंदर 
രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന അതിമഹത്തായ നമ്മുടെ റോസ് പരിപാടിയുടെ സമാപന ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബാക്കപ്പ് സൗണ്ട് കുറച്ച് കൂട്ടണം ഇത് ഈ ഒറ്റ ബോക്സേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടണ്ടേ എന്നാലല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തിരി രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലും നടക്കുന്ന മഹത്തായ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ സമാപന ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ലാവ് സുബാനോ താല നമ്മുടെ ഈ കൂടലും പിരിയലും നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ലാവ് സുബാനോ താല നമ്മുടെ ഈ ഉറൂസ് പരിപാടി ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അധ്വാനങ്ങൾ പരിശ്രമങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും അർഹമായ പ്രതിഫലം പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അഭിമന്യരായ ഹുത്തീബുസാദ് ഇവിടുത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി മഹാനായ ഒരു സയ്യിദ് ഒന്നരായ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ എന്ന പേരിലുള്ള വലിയ മഹാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ച് ഒഫാത്തായി ഇവിടത്തെ മഖാമിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് ആ മഹാനുഭാവന്റെ ഒരുപാട് വലിയ കറാമത്തുകളും അത്ഭുതകരമായ ആ ജീവിതത്തെ പറ്റിയെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ലാവ് സുബാന ഉദാല ആ മഹാനുഭാവനെ കൊണ്ട് നമ്മെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ആ മഹാനുഭാവന്റെ നാമധേയത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉറൂസ് പരിപാടികൾ നടന്നു വരികയാണ് ആദ്യമായി പുത്തൂറ് അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്ന പുത്തൂർ തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വന്യരായ സയ്യിദ് മഹാനവറുകളാണത്രേ ഇവിടെ ഉറൂസ് കുറിക്കാനും മറ്റുമെല്ലാം വന്നിരുന്നത് മഹാനായ ജാവക്കല് കിടക്കുന്ന വന്യരായ അവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ മഹാനവറുകള് ഈ നാട്ടില് ഒന്നിലേറെ തവണ വരികയും നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയൊക്കെ കാണുകയും മഖാമിലൊക്കെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരും മഹത്വക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ചരിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദീനിയായ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ രാജ്യവും ലോകമെല്ലാം ഒരു വലിയ ഭീഷണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറസ് ലോകത്ത് മുഴുവനും പടർന്ന് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേളയിൽ ലോകത്ത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കൊറിയ ജപ്പാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കും എത്തി ആദ്യമായി ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടും മരിച്ചത് കർണാടകയിലെ കൽബുറുകയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് ക്ഷമ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്ക് പകർന്ന് പടർന്ന് എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ഭീതിജനകമായ രോഗമാണ് ആ രോഗത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വൈറസ് ആ ഒരൊറ്റ വൈറസ് ലോകത്തെ മുഴുവനും ഇപ്പൊ പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കയിൽ ഉമ്ര തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കുകയും 
മഥാഫിലേക്ക് പോലും ആളുകളെ കടത്തി വിടാതെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്തു സൗദി അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനോ തിരിച്ചു വരാനോ പറ്റാത്ത വിധം വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അവധി കൊടുത്തിട്ട് ഈ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു വലിയ പോരാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യൂറോസിന്റെ സമാപന ദിവസമായത് കൊണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനായി സത്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികളൊന്നും അനുവദിക്കാത്ത വിധം വളരെ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും മാളുകളും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഈ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയ പ്രതിരോധം ഗവൺമെന്റ് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ലാവ് സുബാനു തലത്തരം മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് നമ്മെയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ ആ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ നാടുകളെയും സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ വിവേചനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഡൽഹിയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ അതിക്രൂരമായിട്ട് കൊന്നൊടുക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പാവപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളെ അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ അടയാളങ്ങൾ വെക്കുകയും പിന്നീട് ആ പ്രദേശത്തുള്ള മുസ്ലിം വീടുകൾ മുഴുവനും കൊള്ളയടിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണങ്ങളും സമ്പാദ്യങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം ആളുകളെയും വീടുകളെയും എല്ലാം തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആസൂത്രിതമായ ഈ വലിയ അക്രമം മുഴുവനും നടന്നത് അവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മൗന സമ്മതത്തോടു കൂടെയാണ് ഡൽഹി ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ഒന്നും കാണാത്തതുപോലെ നിൽക്കുകയും അക്രമകാരികൾ തോക്കും വടിവാളുകളും എല്ലാമായി അവിടെ അഴിഞ്ഞാടുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു സുബാന ഉദാല ആ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഷഹാദത്തിന്റെ കൂലി നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലും മറ്റുമെല്ലാം അവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ടു പല ജാതി അക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായവർ മരിച്ച വാപ്പയുടെ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ ഇരുന്ന് വേദനയോടുകൂടെ കരയുന്നവർ ഉമ്മാന്റെ കബറിന്റെ അരികില് പോയി വേദനയോടുകൂടെ വിലപിക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് നമ്മെ പോലെ ഈ രാജ്യത്ത് അന്തസ്സോടുകൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജനിക്കുകയും ഈ രാജ്യത്ത് ഈ നിമിഷം വരെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അവരൊക്കെയും അവരെയാണ് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ കൊന്നൊടുക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ ഈ ഈ വർഗീയമായ വിഷം ഉള്ളില് കയറിയ വൈറസ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസും ഇതിൽ ഒരു വൈറസിനെ കൊണ്ടല്ലാഹു മറ്റൊരു വൈറസിനെ തകർക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾക്ക് അതേത് വാചിക്കാനുള്ളൂ അള്ളാഹു ആ തരത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ വരുന്ന ശക്തികളെ നശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ വലിയ പ്രയാസകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലൂടെ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് 
എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മുടെ നാട് പോകുന്നതെന്നറിയാതെ വലിയ ഭീതിയിലും ബേജാറിലും നിലകൊള്ളുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹായം വരുന്നില്ല ഇത്ര വലിയ വേദനകൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ആകാശത്ത് നിന്ന് അവന്റെ സഹായം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കാത്തത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ആ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അള്ളാഹു നല്ലത് കേൾക്കാനും പറയാനും പകർത്താനും ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഖസസിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നുണ്ട് വനുരീദു വനുരീദു അൻ മുന്നാലല്ലദീന സ്തുദൈഫു ഫിൽ അർദ് വനജഅലഹുമുൽ അഇമ്മ വനജഅലഹും അഇമ്മതൻ വനജഅലഹുമുൽ വാരിസീൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മൂസാ നബിയുടെ ജനതയെ പറ്റി പറയുന്നിടത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വലിയ ഒരു വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ അതിക്രമത്തിനിരയാകുന്നവർ ഭൂമിയിൽ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നവർ ഭൂമിയിൽ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് നാം അധികാരം നൽകുകയും അവരെ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അനന്തരാവകാശികളും ഭരണാധികാരികളുമാക്കി മാറ്റാൻ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല വലിയ ഒരു വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അഭിനന്ദനരായ സർഗർ അറഫാത്ത് കൗസരി ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഫിർഔന ലഅനതുല്ലാഹി അലൈ ഫിർഔന ലഅനതുല്ലാഹി അലൈ ഫിർഔനിന അല്ലാഹു വലിയ ശിക്ഷ കൊടുത്തതാണ് ലോകത്തെ വലിയ അധികാരി ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരേക്കാളും വലിയ അധികാരി ആയിരുന്നു മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ബനൂ ഇസ്രായേലിലെ ഓരോ വീട്ടിലും ആൺ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവനും കൊല്ലാൻ വേണ്ട ഓർഡർ കൊടുത്ത സാക്ഷാൽ റാംസിസ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിർ ഔൻ ആ ഫിർ ഔൻ ആണ് കിനാവ് കണ്ടത് ലോകത്തെ ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് എന്നെക്കാളും വലിയ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നെക്കാളും വലിയ ഒരു റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിര അവൻ ആ ഫിര അവനാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലൂടെ ഇതാ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലൂടെ അരുവി വെള്ളത്തിന്റെ അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കാണിച്ചിട്ട് മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലൂടെ ഇതാ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് കൺമുന്നില് കണ്ട ഒരാളെ ഫിര് അവന് തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് അതിക്രൂരമായിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തുകയും വേറെ ഒരാളെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫിര് അവന് പറയുകയാണ് നോക്കൂ ഞാനാണ് ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ആളുകളെ മരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതാ ഒരാളെ കൊന്നു അയാൾ അതോടുകൂടെ മരിച്ചു ഇനി അയാൾക്ക് ജീവനില്ല ജീവിതമില്ല വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടു ഞാൻ അയാളെ ബാക്കി വെക്കുകയാണ് ഞാനാണ് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതും ഞാനാണ് ആളുകളെ മരിപ്പിക്കുന്നതും ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ആ മന്ത്രിയോട് വലിയ ഒരു ടവർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ ടവറിന്റെ മേലെ നിന്ന് വലിയ ടവർ മേലേക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് വളരെ ഉയരത്തിൽ ഒരു ടവർ ആ ടവറിന്റെ മേലെ നിന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് അമ്പയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അമ്പെയ്തുമ്പോ എന്തിനാണ് അമ്പെയ്യുന്നത് ആകാശത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹുവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത വലിയ അതിക്രമങ്ങളാണ് ഏകാധിപതിയായ ഫിർ ഔൻ ലാനത്തുല്ലാഹി അലൈ ആ ഫിർ ഔന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചരിത്രം ഒരുപാട് പറയുകയില്ല ആ ഫിർ ഔൻ ഒരിക്കൽ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താണ് സ്വപ്നം സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബനു ഇസ്രായേലിൽ പെട്ടവരു ഒരു കുട്ടി ജനിക്കാനുണ്ട് ആ കുട്ടി വളർന്നു വലുതായാൽ ഫിർ ഔന്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഫിർ ഔനെ കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അയാള് സ്വപ്നം കണ്ടു ഉടനെ അയാള് 
പിന്നെ തന്റെ പട്ടാളക്കാരോട് പറയുന്നത് ബനു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂസാ നബിയെ വിശ്വസിച്ച മൂസാ നബിയുടെ ജനതയാണ് മൂസാ നബിയുടെ ജനതയിലുള്ള ഓരോ ആൺകുഞ്ഞിനെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്റെ പട്ടാളത്തെ പറഞ്ഞയച്ചു ഓരോ ആൺകുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനും എല്ലാ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് രാജ്യത്തെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാ തന്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന പേടി കാരണം ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കൂല അവരെ മാറ്റി നിർത്തണം അവരെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം അവരെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കണം എന്നൊക്കെ വലിയ ധിക്കാരം പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ ധിക്കാരം പറയുന്നവരോട് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ചരിത്രത്തെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മൂസാ നബിയുടെ കാലത്ത് മൂസാ നബിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി മൂസാ നബിയുടെ കുടുംബത്തിലെ ജനതയിലെ ഓരോ വീട്ടിലെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഫിരോൻ ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാൽ അള്ളാന്റെ തീരുമാനം വേറെ ഒന്നായിരുന്നു അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ജനതയെ അള്ളാഹു സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ സഹായത്തെ തടുത്തു നിർത്താൻ മറ്റൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല ഒരാള് വിചാരിച്ചാലും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു ബനു ഇസ്രായേൽ ജനതയെ രക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ രക്ഷകനായിട്ട് വരുന്നത് ആരാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആണ് മൂസാ നബിയാണ് ഫിരാവിന്റെ അധികാരത്തെ വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ ഫിര അവന്റെ അധികാരത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ബനു ഇസ്രായേലിലെ കുട്ടി മൂസാ നബിയാണ് ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം ഏതാണോ അത് ഫിര അവന്റെ തന്നെ കൊട്ടാരമാണ് അതാണ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിലെ രണ്ട് മൂസയുണ്ട് ഒരു മൂസയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം ആണ് മൂസാ ഒരു മൂസയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം ആണ് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ മൂസ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയ കടലിൽ മുങ്ങി പോകുമായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ മഹാനായ മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം എടുത്തിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു വലുതാകുമ്പോ മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മൂസ ആ മൂസ എന്താ ചെയ്തത് ആ മൂസ കാഫിറായിട്ട് മാറി അതാണ് ചരിത്രത്തിലെ സാമിരി എന്ന് പറയുന്നത് സാമിരി തീർത്ത കാള ദൈവവും ശ്രദ്ധാദിന്റെ സ്വർഗവും കാറൂനിന്റെ കാഞ്ചന കനികളും കാലത്തിൻ കാലത്തിൻ പ്രവാഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായതിനെ പറ്റിയുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഒരു കവിതയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഞാനത് മുഴുവനും പറയുകയല്ല ആദിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ കാരനായി ആദം വന്നു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതു മുതൽ കാമിനി കലാഹങ്ങൾ കാരണം സഹോദര ഹത്യ കൊണ്ട ഹിംസയെ ഹനിച്ചു കാഫീലുകൾ മലയാളത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭൂമി തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പഴം തിന്നപ്പോഴാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ആദമിന്റെ സന്തതിയായ പറയുന്ന സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാ കൊന്നത് പെണ്ണിന് വേണ്ടിയാണ് കാമിനി കലാഹങ്ങൾ കാമിനി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണാണ് കാമിനി കലാഹങ്ങൾ കാരണം സഹോദര അത്യ കൊണ്ട അഹിംസയെ ഹനിച്ചു കാബീലുകൾ അഹിംസയെ ലോകത്ത് നിന്നില്ലാതാക്കിയത് ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം ചെയ്ത കൊലപാതകി ആദ്യത്തെ ഘാതകനാര അതാത് നബിയുടെ മകനായ കാഫിയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഫിര ഔനാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന മൂസ കാഫിറായപ്പോ ഫിര ഔൻ എന്ന ചരിത്രത്തിലെ ധിക്കാരി ചരിത്രത്തിലെ ഏകാധിപതി ലോകത്തെ വറപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി ആ ഫിര ഔന് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന മൂസ ആ മൂസ പിന്നീട് ആരായിട്ട് മാറി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാചകരായി മാറി നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫിര ഔനിന്റെ അധികാരത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുണ്യരായ സയ്യിദ് ബാദിഷ തങ്ങൾ അലഹമ്മദുലില്ല നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു വന്യരായ തങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകിയാണ് ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് ഹിദമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്ക് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മുസല്ലദീ റബ്ബാഹു 
ജിബ്രീലു കാഫിറു ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാം വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നു ഒരു മൂസയെ ആ മൂസ പിന്നീട് കാഫിറായിട്ട് മാറി എന്നാൽ മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സലാമിനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാ സാക്ഷാൽ ഫിരൗന തന്നെയാണ് ആ ഫിരഔനിനോടാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് അല്ലാഹു മൂസ നബിയോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഫിരഔനിന്റെ അതേ ഫിരഔനിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് അല്ലാഹു ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ഇലാഹ് ഇല്ലെന്ന് പറയണം മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അതേപോലെ അംഗീകരിച്ചു ഫിരൌൻ എന്ന ധിക്കാരിക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല ഫിരൌൻ പറഞ്ഞു അന റബ്ബുക്കുമുല്ല ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ഞാനാണ് റബ്ബ് വേറെ ഒരു റബ്ബില്ല മൂസ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെയാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ധിക്കാരം പറഞ്ഞ ഫിരൌൻ ആ ഫിരൌന് പിന്നെ അള്ളാഹു എന്താ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു തന്റെ കാലിനടിയിലൂടെ എന്റെ കാലിനടിയിലൂടെ വെള്ളം പോഴുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിരൌനിന്റെ തലയുടെ മുകളിലൂടെ അള്ളാഹു വെള്ളം ഒഴുക്കി കളഞ്ഞു ഫിർ ഔൻ അള്ളാഹു വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊന്നു കൊന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഫിർ ഔൻ നശിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം നിന്റെ ശരീരം നാം സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു പറയുക നിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി വെക്കും നിന്റെ ശരീരം നശിക്കാതെ ഞാൻ ബാക്കി വെക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബാക്കി വെക്കുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നവർക്ക് നീ ഒരു പാഠമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ പഠിക്കണം ഡൽഹിയിലിരുന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി സർവവിധ അധികാരങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരോട് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ഇത് ഇതേ ചരിത്രം തന്നെയാണ് ഇതേ ചരിത്രം തന്നെയാണ് ഈജിപ്തിലെ മിസുറിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തില് പോയാൽ ഇതേ ഫിർ അവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കാണാനാകും ഒരു കേടും കൂടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമാണ് ഈ ഫിർ അവന് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം വെള്ളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം കടന്നിട്ട് ആ ശരീരത്തിനൊന്നും പറ്റിയില്ല മത്സ്യങ്ങൾ ആ ശരീരത്തെ തിന്നിട്ടില്ല മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ തിന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ അത് നശിച്ചു പോയില്ല അള്ളാഹു അതിനെ ബാക്കി വെച്ചു എന്തിനാണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ഫിർ ഔൻ എന്ന ഏകാധിപതിയെ ഫിർ ഔൻ എന്ന ധിക്കാരിയെ ഫിർ ഔൻ എന്ന ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയെ നിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഇന്നും ലോകത്ത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഫിർ ഔന് വലിയ പാഠമാണ് ലോകത്തെ ഏകാധിപതികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വലിയ ചരിത്രമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ഈ ഫിർ ഔന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടി ഇന്നും ആ ഡെഡ് ബോഡി അതേപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയാൽ കാണാം ഇടക്കാലത്ത് അയാളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ശവശരീരം ഫ്രാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘം ഒരു പറ്റം പ്രഗത്ഭരായ ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിച്ച ഡോക്ടർമാർ അവരാണ് അവന്റെ ശരീരത്തെ പരിശോധിച്ചത് ഫിർ അവന്റെ ശരീരത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിർ അവനെ പറ്റി പഠിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു ഇത് മൂസ നബിയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ഫിർ അവനാണ് ഫിർ അവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്ഥാന പേരാണ് രാംസിസ് രണ്ടാമൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അയാളെ പേരെങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ഥാന പേര് മാത്രമാണ് ഒരുപാട് ഫിരൗനുമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മൂസ നബിയുടെ കാലത്തുണ്ടായത് ശക്തനായ വലിയ കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു രാംസിസ് രണ്ടാമൻ അയാളെ ഡെഡ് ബോഡി പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഒരു കേടും കൂടാതെ ഈ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയായത് ആ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു ഡോക്ടർ മൗറീസ് ബുഖായി ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മൗറീസ് ബുഖായി ഒരുപാട് പഠിച്ചു പഠിച്ച് അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരോ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഫിരൌന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് രാംസിസ് രണ്ടാമന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് അത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതല്ലേ അവനെ ഞാൻ ബാക്കി വെക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ മഹാനായ ഡോക്ടർ മൗറീസ് ബുഖായി അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതമായി അങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം സൗദിയിലേക്ക് പോയി ഈ വിഷയം കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സൗദിയിലെത്തിയിട്ട് ഫിർ അവന്റെ ശരീരം പരിശോധിച്ച ഫിർ അവൻ എന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ രാജാവിന്റെ ശരീരം പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ചകൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞപ്പോ ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഫിർ അവൻ ആരായിരുന്നുവെന്നും ഫിർ അവനെ പറ്റി ഖുർആാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നും ഫിർ അവന്റെ ശരീരം 
ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ പറ്റി അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഡോക്ടർ മൗറീസ് ബുഖായി അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചിട്ട് മുസ്ലിമായി മുസ്ലിമായി എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ദീനിലേക്ക് വളരെ താൽപര്യത്തോടു കൂടെ വന്ന അദ്ദേഹം ഖുർആാനിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഖുർആാനിനെ പറ്റി പഠിച്ച് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതുകണ്ടായി ദി ഖുർആൻ ദി ബൈബിൾ ആൻഡ് ദി മോഡേൺ സയൻസ് ഖുർആനും ബൈബിളും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനങ്ങളെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഖുർആാനിലെ ശാസ്ത്രീയമായ അത്ഭുതങ്ങളെ പറ്റി നേരത്തെ ഹത്തീബ് സാദ് ചിലതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പറഞ്ഞ തീരാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഖുർആാനില് ബയോളജി ഉണ്ട് സുവോളജി ഉണ്ട് ബോട്ടണി ഉണ്ട് ഓങ്കോളജി ഉണ്ട് ഖുർആാനിൽ പറയാത്ത ശാസ്ത്രം ഏതാണ് എന്നാൽ ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണോ അല്ല ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല ഖുർആൻ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണോ അല്ല എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടാത്ത ചരിത്രം ഏതാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറകളുടെ സമുദായങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ലോകത്തെ മനുഷ്യോൽപത്തിയുടെ ചരിത്രം മുഴുവനും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം ആസ്ട്രോണമി കാണാം ഗോളശാസ്ത്രങ്ങൾ കാണാം ഈ ഗോളങ്ങൾ എങ്ങനെ ചലിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് രാവ് പകലുകൾ മാറി വരുന്നത് ആണ് പെണ്ണിന് അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമി അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാം ഖുർആൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഫിർഔനിന്റെ ജനതയെ ഫിർഔനിനെയും തന്റെ അനുയായികളെയും അള്ളാഹു ദശിപ്പിക്കുകയും ഫിർഔനിന്റെ ഫിർഔനിന്റെ അധികാരം മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അള്ളാഹു വെച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാൽ ഇതത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായ ദുനിയാവിലെ ഭരണാധികാരികള് നമ്മളോട് അന്യായം കാണിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആക്രമിക്കുമ്പോ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വരുമ്പോ യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പരാതി പറയണം ആ അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആലിമ്രാൻ സൂറത്തിലെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു ആണ് യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി അള്ളാഹു ആണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നിയന്ത്രണമുള്ളത് അവന്റെ കയ്യിലാണ് ദുനിയാവിലെ ഭരണാധികാരികൾ അനീതി കാണിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആരോടാ പരാതി പറയേണ്ടത് യഥാർത്ഥ അള്ളാഹുവിനോട് പരാതി പറയണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് പരാതി പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സഹായം ഉണ്ടാവും ആ സഹായം എങ്ങനെയുണ്ടാവോ വെറുതെ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല ആ സഹായം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അതിന്റെ സൂത്രവാക്യം പറഞ്ഞു തന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവാൻ മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ആരാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ എളാപ്പയുടെ മകനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ബാസ് എന്നവരുടെ മകനാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹാബിയാണ് നബി തങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവരോട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അനഹു മഹാനവർകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ റസൂൽ ദുവാ ചെയ്തു കൊടുത്തു വലിയ ആലിമായിട്ട് മാറി സയ്യിദ് ഉൽ മുഫസ്സിരീൻ മുഫസ്സിരീങ്ങളുടെ നേതാവാണ് വലിയ സുഹാബിമാർക്കിടയിൽ ആ സദസ്സിൽ മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്താറുണ്ടായിരുന്നു സയ്യിദ് ഉനാ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു അത്രമേൽ ഉന്നതനായ സുഹാബി മഹാനവർകൾ പറയുകയാണ് കുന്തു റദീഫൻ നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാൻ അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ വാഹനത്തിൽ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു റദീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹയാത്രികൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആള് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ നായകനായ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഹയാത്രികനായിരുന്നു ഫക്കാല അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ 
യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് മനസ്സിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ചെറിയ മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അവരെ മനസ്സിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പോകൂല നമ്മളെ ഒന്നിച്ച് കാറിലോ മറ്റോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ സമയത്ത് തോന്നിവാസങ്ങളല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വൃത്തികേട് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തെറി പറയാനും വേണ്ടാത്തത് പറയാനും കുട്ടികളെ മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ വളരെ ജാഗ്രത വേണം അവരെ മുമ്പിൽ സിനിമ പാട്ട് വെച്ചിട്ടല്ലേ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് വേണ്ടാത്തതല്ല അവരെ കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും യാത്രയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരേ മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് മനസ്സൊന്നും ആയൂല മക്കളെ നന്നാക്കാനുള്ള വലിയൊരു വഴിയാണത് എടക്കൊന്നൊരു സിയാറത്തിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാ പോകുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരുടെ ജീവിതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരുടെ സൂക്ഷ്മത പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നോമ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സ്വതക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ആ മക്കൾക്ക് അതൊന്നും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഇതൊക്കെ ആരുടെ മാതൃകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മാതൃകയാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞായ ചെറിയ കുട്ടിയായ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുനുവിനെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മഹാനായ നിമിത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എം ആ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മോനെ നിനക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ഉപകാരം ചെയ്യും ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു ബല നബിയെ അതെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മോനെ നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും അള്ളാഹു നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ മുന്നിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനാകും അള്ളാഹു നിന്റെ മുന്നിലേക്കായിട്ട് വരുന്നതായി നിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോ നിനക്ക് സഹായം ആവശ്യമായി വരുമ്പോ എൻ വന്നിട്ട് നീ പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ സി എ വന്നിട്ട് നീ പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും ഐശ്വര്യമുള്ള സമയത്ത് നീ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹു നിന്നെ സഹായിക്കുകയും നിന്റെ കൂടെ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യും ആരാ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മഹാനായ ഷഫിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഷഫിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ പാഠമതാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും എപ്പോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അള്ളാഹു എപ്പോഴും നമ്മോടോ നമ്മോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്ത് തോബയില് കാണാം لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا والسفلاء سورة توبيل هجرة يبتي برأيك يعنى الله هجرة هجرة بوغن سميت سور غوهي لك تيه پوڑان مهانا نبينا محمد مصطفى لان رسول اند كوده كوده يلد ابو بكر سدیق رضي الله ونوان شطر کل انگن تردي تردي غوهي دردك لك تي مهانا آيا ابو بكر تنگل انگن نوكم بو پورت كوده نردن بوغن شطر کل ده خال غانن دند اپڑان ابو بكر رضي الله ونو پرنجد نبيه آوري لو رال ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മുട്ടിന്റെ ഭാഗം വരെ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നബിയെ ഞാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രശ്നമല്ല നബിയെ പക്ഷെ അങ്ങ് പിടിക്കപ്പെട്ടാലോ അങ്ങ് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ലോകത്ത് തൗഹീദിന്റെ വെളിച്ചം അസ്തമിക്കൂലേ ലോകത്ത് സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഇല്ലാതാവൂലേ നബിയെ പിന്നെ ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ ആരാണ് തൗഹീദിന്റെ ആ സന്ദേശം ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നബിയെ 
ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹു മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ തങ്ങള് മഹാനായ അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് പറയുന്നത് അബൂബക്കർ എന്നവരെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഇജ്ര വലിയ ചരിത്രമാണ് ഒരു പാതി രാത്രി വന്നിട്ടാണ് നബി തങ്ങൾ അബൂബക്കർ അള്ളാഹുന്റെ വാതിൽ മുട്ടുന്നത് മഹാനായ അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സമ്മതം തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നിമിഷം യാത്ര പുറപ്പെടണം അബൂബക്കർ അള്ളാഹുനു തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ എന്റെ സ്വത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടല്ലോ മക്കളുണ്ടല്ലോ കുടുംബം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അബൂബക്കർ അള്ളാഹുനു ചോദിച്ചത് ഈ രാത്രി ഹിജറ പോകുമ്പോ കൂടെ എന്നെ കൂട്ടാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണോ നബിയെ മഹാനായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനെ കരഞ്ഞു അവിടത്തെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകി മഹാനായ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ എന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഹിജറ പോകേണ്ടി വരുമ്പോ കരയുന്നത് മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതിന് പിയെ എന്റെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും ഒഴിവാക്കി പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞതല്ല എന്റെ വീട് ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞതല്ല എന്റെ സമ്പാദ്യം ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞതല്ല ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതിന് പിയെ അങ്ങയോടൊപ്പം ഹിജറ പോകാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ സഹയാത്രികനായി അള്ളാഹു എന്നെയാണല്ലോ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വെളിച്ചത്തിന്റെ കാവലായി സത്യത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനായി ലോകനായകന്റെ സഹയാത്രികനായി കാലാന്തരങ്ങളിലേക്കുള്ള വെളിച്ചത്തിന്റെ കാവലായി അള്ളാഹു എന്നെയാണല്ലോ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളി അല്ലാഹുന പറയുകയാണ് ആയിഷ റളി അല്ലാഹുന പറയുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ദുഃഖം വരുമ്പോ മാത്രമല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കരയാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്റെ വാപ്പ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇജറ പോകാൻ നേരത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന സന്തോഷത്തിൽ മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളി അല്ലാഹുന കരഞ്ഞു പോയ സന്ദർഭം ആ അബൂബക്കർ തങ്ങളാണ് ഗുഹയിൽ വെച്ചിട്ട് നബി തങ്ങളോട് വല്ലാത്ത വിഷമത്തോടെ പറയുന്നത് നബിയെ ആ ശത്രുക്കളൊന്ന് കുനിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാണൂലേ നബിയെ നമ്മളെ കാണൂലെ നബിയെ ആ സമയത്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി അബൂബക്കർ എന്നവരെ നിങ്ങൾ വേജാറാവണ്ട നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മഹാനായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരെയാ പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാ പേടിക്കേണ്ടത് ആ വലിയ ഒരു ാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്ത് ധുബയിൽ ആ ആയത്തിന്റെ ബാക്കി ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഏതാണ് ആ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെലന്തി വലയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിക്കുമത്ത് നോക്കണം ലോകനായകനെ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാ സംരക്ഷിച്ചത് ഒരു ചെലന്തി വല കൊണ്ട് പ്രാവിന്റെ കൂട് കൊണ്ട് പ്രാവിന്റെ കൂടും ചെലന്തി വലയും ഇത് കണ്ടപ്പ ശത്രുക്കൾ വിചാരിച്ചു ഇതിനകത്ത് മനുഷ്യന്മാര് താമസിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെലന്തി വല ഉണ്ടാകുമില്ലല്ലോ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാവിന്റെ കൂടുണ്ടാകൂലല്ലോ ആളുണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചെലന്തി വല കാണുന്നത് അവര് മടങ്ങിപ്പോയി അള്ളാഹു സുബാനു താല അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സൈന്യം വജാല കലിമത്തല്ലാഫിരിങ്ങളെ കാര്യം അള്ളാഹു നിന്യമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഇറങ്ങുന്ന രീതി നോക്കണം നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതു വലിയ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും ഏതു വലിയ പ്രയാസം വരുമ്പോഴും എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് നമ്മളെ ദുവാക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണകൂടം നമ്മളോട് അനീതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ കലാപം നടക്കുമ്പോ മുപ്പത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പതിനാലായിരത്തിലധികം തവണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെടികൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു പത്ര പതിനാലായിരം തവണ ഒരു ഫോണിന് പോലും അവിടുത്തെ പോലീസ് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഫോണിന് പോലും 
പോലും മലയാളത്തിലെ ഒരു ചാനലിന്റെ റിപ്പോർട്ടർ പറയുന്നുണ്ട് അക്രമം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അവരകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ആ പൂട്ട് മറികടന്നിട്ട് അകത്ത് രണ്ട് പോലീസുകാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാത്തത് അവരൊന്ന് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുകൾ നോടർ ഉണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ദുവാ ചെയ്താൽ ലാഹു വെറുതെ ആകില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദുവാക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് മൂന്ന് ദുവാകള് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുന്ന മൂന്ന് ദുവാകളുണ്ട് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ദുവ ഒന്ന് ദാവത്തിൽ മലുലൂം അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ ദുവ ആണ് ലോകത്ത് അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവന് ദുവ ചെയ്താൽ ആ ദുവ അള്ളാഹു വെറുതെ വെറുതെ കളയുകയില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതെ ഒഴിവാക്കുകയില്ല അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ മലുലൂമിങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലാലിമിങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഒരു കാലത്തും അക്രമത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആയുധമെടുക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ ആളുകളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ ആളുകൾ ആക്രമിക്കാൻ നടക്കുന്നവരല്ല നമ്മള് മലുലൂമിങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ ധുവാക്ക് അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് നൽകുമെന്ന് ലബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വല്യ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അതീസാണ് അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ ദുവാക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരാളെ കളിയാക്കുമ്പോ കളിയാക്കപ്പെട്ടവൻ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവന് നമ്മൾക്കെതിരെ ദുവാ ചെയ്താലോ ആ ദുവാക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ആളുകളെ മുമ്പിൽ അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിയാൽ അവന്റെ കുടുംബം പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിയാൽ അവന്റെ വാപ്പാന പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിയാൽ അവന്റെ ജോലി പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിയാൽ അവന്റെ വേഷം കണ്ടിട്ട് കളിയാക്കിയാൽ അങ്ങനെ ആളുകളെ വേഷമിപ്പിക്കുമ്പോ അവരെ പരിഹസിക്കുമ്പോ അവർ മലുലുമാണ് നമ്മള് ലാലിമാണ് ആ സമയത്ത് അവനെങ്ങാനും മനസ്സിൽ ദുവാ ചെയ്തു ലാഹുവേ ആളുകളെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവൻ എന്നെ പരിഹസിച്ചതുപോലെ നീ അവനെ നിന്ദ്യനാക്കണേ എന്ന് ദുവാ ചെയ്താൽ ഉടനെ അള്ളാഹു ആ ദുവാ സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു ആ ദുവാ തട്ടിക്കളയൂല ദൈവത്തിൽ മലുലുമാണത് അയൽവാസിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ ആ അയൽവാസി നമ്മൾക്കെതിരെ ദുവാ ചെയ്താൽ കുടുംബക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ ആ കുടുംബക്കാർ നമ്മൾക്കെതിരെ ദുവാ ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മലുലൂമിന്റെ ദുവാ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ദാവത്തിൽ മല്ലും അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥന മറ്റൊന്ന് ദാവത്തിൽ മുസാഫിർ യാത്രക്കാരന്റെ ദുവാക്കിജാപത്തുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്കെതിരെ ദുവാ ചെയ്താൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യങ്ങളെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഉമ്മയോ വാപ്പയോ മക്കൾക്കെതിരെ ദുവാ ചെയ്താൽ ആ ദുവാഹു വെറുതെ ആകൂല നമ്മൾ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുമ്പോ മക്കൾക്കെതിരെ ദുവാ ചെയ്യും നീ ഒരു കാലത്തും നന്നാവൂല നീ പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങും എത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല നിന്റെ ബിസിനസ് അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആരോടാ പറയുന്നത് സ്വന്തം മോനോടാണ് മകന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോ മക്കൾക്കെതിരെ ദുവാ ചെയ്യും ചെറിയ സ്കൂളിലോ മദ്രസയിലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കെതിരെ പോലും ദുവാ ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഇതെന്റെ വാക്കല്ല ലോകത്തിന്റെ നായകനാ പറയുന്നത് മകനെ മകനെതിരെ ദുവാ ചെയ്തു പിന്നീട് ആ മോന ഒരു ഗുണവും കിട്ടാതെ പോകുമ്പോ കരഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കാണ് റബ്ബ് എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്തേ കിട്ടാത്തത് എന്തേ കിട്ടാത്തത് ആ മോന് നേരത്തെ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട കേൾക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവനെതിരെ ദുവാ ചെയ്തതാണ് മക്കളെ ശബിക്കാൻ പാടില്ല മക്കൾക്കെതിരെ ദുവാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മക്കൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പറയും ഞാൻ അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ദുവാ ചെയ്തതല്ല ഉസാദ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു പോയതാണ് പറഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു ആ ദുവാ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൂല അള്ളാഹു അത് ഉടനടി സ്വീകരിക്കുകയും അതിനുത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു കാത്തരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്കെതിരെ ദുവാ ചെയ്താൽ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒന്നിരായ തങ്ങൾ അവറുകള് വലിയ നസീഹത്തൊക്കെ നൽകുന്ന നല്ല ധുവാവും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് 
പരിപാടി ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനും പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വലിയ മാരകമായ ഈ രോഗത്തിന്റെ സ്ഥിതിയില് എന്താണ് നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള വഴി അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിന്റെ ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മഹാന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അവരെ കൊണ്ട് തവസ്സുലാക്കി അവരെ മുൻനിർത്തി അള്ളഹാനോട് ദുവാ ചെയ്യ ബദിരീങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം നാടുകളിലെല്ലാം മജ്ലിസുന്നൂറ് ചൊല്ലണം എല്ലോ നാട്ടിലും നമ്മളെ നാട്ടിലും മജ്ലിസുന്നൂറ് സ്ഥാപിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മജ്ലിസുന്നൂറുള്ള നാട്ടിൽ മുഴുവനും വല്യ ഭർക്കത്തും വല്യ അത്ഭുതങ്ങളോ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ മാടനൂറ് മജ്ലിസുന്നൂറ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ മാസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല വല്യ അത്ഭുതങ്ങളല്ലേ മഹാന്മാരായ സുഹാബ് ബദറിന്റെ ആ പേരുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് അവരെ തവസ്സുലാക്കി ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങനെ സഹായം വരികയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മാറാ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ ആ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് മഹാന്മാർ എന്താ നിർദ്ദേശിച്ചത് മൗലിദ് ചൊല്ലാന് ഭദ്ര മൗലിദ് ചൊല്ലാന് മാലകൾ ചൊല്ലാന് ബൈത്തുകൾ ചൊല്ലാന് ദിക്കർ ചൊല്ലാന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടിമരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ കൊടിമരത്തിൽ മൗലിദ് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ രീതിയാണ് നമ്മളെ പയ്യ കീലുണ്ട് അവിടെ ഒരു രീതിയാണ് ഓരോ നാടുകളിലും ഓരോ രീതിയാണ് അപകടങ്ങൾ ആഫത്തുകൾ ഫലാകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മജ്ലിസുന്നൂറിന്റെ മഹത്വം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാ തീരൂല മഹാനായ പാണക്കാട്ട തങ്ങളുടെ ഇജാസത്തോടു കൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹു വന്യരായ സയ്യിദിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മഹത്തായ നൂർഹുദ എന്ന സ്ഥാപനം അവിടെ ഹുദവി കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അതിന്റെ അഡ്മിഷന്റെ സമയമാണ് അഡ്മിഷന്റെ സമയമാണ് നൂർഹുദയിലേക്ക് പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഹുദവി കോഴ്സിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള രക്ഷിതാക്കള് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അവിടെ നിന്ന് ഫോം വാങ്ങിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് മുമ്പ് ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പൂർത്തീകരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ഹുദവി കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്ത് തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് ഉദവികളുടെ സാന്നിധ്യം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് വലിയ പ്രതീക്ഷയായിട്ട് ദാർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന ആ വലിയ സ്ഥാപനം മാറി അതിന്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ മാടന്നൂർ നൂർഹുദ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ അഞ്ചു ബാച്ചുകളിലായി ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പത്തിരുന്നൂറിലേറെ മുഥാലിമിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർണാടകയുടെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നവർ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ നാടിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അവർ വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പരിചയത്തിലോ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരിലൊക്കെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നിർബന്ധപൂർവ്വം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുക അവർക്ക് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ദാർഹുദയുടെ ആ ഒരു മേൽനോട്ടത്തിൽ ഉന്നതമായ ഹുദവി കോഴ്സിൽ ഒരുപാട് ഭാഷകളും ഒരുപാട് മറ്റു അനുബന്ധമായ ദീനിയായ വലിയ കിതാബുകളും അതോടൊപ്പം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അള്ളാഹു അതൊക്കെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുവാ ചെയ്ത് പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ഉമർച്ച പെർലമ്പാടി അദ്ദേഹം പ്രത്യേക ദുവാ ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏൽപ്പിച്ച് ദുവാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ അമ്മായി കാക്ക അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പിതാവും മാതാവും അവരൊക്കെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇതേ പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഹഫുരത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് പരിപാടി ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒന്നിരായ തങ്ങള് വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വന്നത് ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ദുവാക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഉമ്മിനിങ്ങളെ